Perkenalkan nama saya Nando Satria Nasaputra nomor absen 25 kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab pertama adalah Rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa Rasul artinya utusan. Menurut istilah Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Iman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Sifat-sifat Rasul ada tiga sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais yang pertama sifat ja- wajib satu, sidik artinya benar dua, amanah artinya dapat dipercaya tiga, tablik artinya menyampaikan wahyu empat, fatona artinya cerdik dan cerdas yang kedua sifat mustahil satu, kizib artinya bohong atau dusta dua kianat artinya tidak dapat dipercaya tiga kitman artinya menyembunyikan wahyu empat balada artinya bodoh ketiga sifat jais sifat jais al ardul basyariyah artinya memiliki sifat sebagaimana manusia biasa seperti lapar haus sakit tidur sedih senang berkeluarga dan juga meninggal Bab 2. Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua Makna orang tua bagi anak Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu Merupakan dari sebuah perkawinan yang sah dapat membentuk keluarga Kewajiban berbakti kepada orang tua Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya Meskipun kedua orang tuanya kafir atau musyrik, seorang anak tidak diperkenankan berkata yang tidak baik kepada orang tuanya, apalagi membuat kedua sak- keduanya sakit hati. Hikmah keutamaan berpraktik kepada orang tua, satu, penghapus dosa besar, kedua, diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki, tiga, mendapat bakti yang sama, empat, masuk surga. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru Makna seorang guru Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan dan memberikan akhlak atau nilai-nilai moral kepada murid-muridnya Adab seorang murid kepada guru Merendahkan diri di hadapan guru Kedua, hormat kepada guru Tiga, sopan santun terhadap guru Empat, patuh terhadap perkataan dan perintahnya Bab tiga, prinsip dan praktik ekonomi Islam Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam syariat Islam. Hubungan antara manusia dengan manusia tersebut disebut sebagai muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Macam-macam muamalah 1. Jual beli Salah satu cara untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang sesuai kesepakatan. Hukumnya mubah bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Dua, utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Contoh, utang 1.500 ribu kemudian hari harus melunasinya dengan uang 150.000 ribu. Dua, 
Rukun utang piutang ada tiga yaitu sebagai berikut ada pihak yang berpiutang dan yang berutang. Dua ada harta atau barang. Tiga lafaz kesepakatannya. Misalnya saya utangkan ini kepadamu kemudian yang berutang menjawab ya saya utang dulu beberapa beberapa hari atau jika sudah ada saya lunasi. Tiga, sewa menyewa adalah ibadah yang harus diterima seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa tenaga, pikiran, tempat tinggal at- atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. Satu, seseorang men- yang menyewakan dan menyewa ten- telah balik dan berakal. Dua, atas kemauan sendiri bukan dipaksa. Ketiga, barang hak yang menyewakan atau walinya. Empat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Lima, diketahui manfaat barang dan disewakan dengan jelas. Kenam, dijelaskan berapa lama manfaat barang yang mau disewakan. Tujuh, harga sewa dan cara pembayarannya. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya mengenai hal-hal berikut. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya, berapa lama masa kerja, ketiga berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, apakah harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan, yang keempat, Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh